ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான மொறு மொறு ஸ்நாக்ஸ் தாங்க செய்ய போகிறோம் வாங்க இது எப்படி செய்யலாங்கிறதும் பார்க்கலாம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம செய்ய போகிற ஸ்நாக்ஸ்க்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ அரை கப்பை வந்து நான் சோள மாவு எடுத்துருக்கிறேன் அரை கப் அளவு இட்லி மாவு எடுத்துக்கோங்க முட்டை கேசும் கேரட்டும் வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா துருவி எடுத்துக்கோங்க ஒரு நான் வந்து மீடியம் சைஸில் வெங்காயம் வந்து எடுத்து நல்ல பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை தவிர நம்ம காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு எந்த வெஜிடபிள்ஸ் விருப்பமான வெஜிடபிள்ஸ் உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை நல்லா வந்து துருவி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம துருவின கேரட் போட்டுக்கலாம் இதோட முட்டை கோஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதோட பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் அதில் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து நம்ம இட்லி மாவு சேர்த்துக்குங்க இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிட வேண்டாம் ஏன்னா இந்த மாவு இந்த எல்லாமே சேர்ந்து நமக்கு வந்து ஓரளவு நல்லா கெட்டியாக இருந்தால் தான் நமக்கு நம்ம அந்த உருண்டையாக உரிச்சு போடுறதுக்கு நமக்கு நல்ல ஒரு திக்னஸ் கிடைக்கும் அதனால் இதிலே வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றாமே நல்லா வந்து கிளறிக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் போல் நான் மல்லித்தலை இதில் தூவிக்கிறேங்க இப்போ இது தேவையான அளவு நம்ம இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு இது எல்லாமே தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா அடியில் விட்டு நல்லா கிளறினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த திக்னஸ் போதுமான்னு பார்த்துக்கோங்க பத்து லட்டுனா நம்ம வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் போல் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நமக்கு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப அதனால் நம்ம வந்து கையாலே உருட்டி போடுறதுனால நமக்கு திக்காக தான் வேணும் பாருங்கள் நமக்கு தண்ணியை ஊற்றலை நல்லா ஒரு கெட்டியாக வந்துருச்சு இப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் இப்படி உருண்டை பிடிச்சி போடுறதுக்கு நமக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க பாருங்கள் இப்போ நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயில் பொறிக்க தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேங்க எண்ணெய் காஞ்சோடனே இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த இதை வந்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக இதை நம்ம போட்டுடலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இது நல்ல ஒரு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை எடுத்துடலாங்க பாருங்கள் இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்ந்துருக்கனால நல்ல மொறுமொறுப்பு தன்மை கொடுக்கும் நம்ம நார்மலாக வந்து நம்ம எந்த ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சாலும் அதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது ஒரு நல்ல ஒரு கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு அதனால் இதில் வந்து நம்ம முழுக்க முழுக்க கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் நம்ம இட்லி மாவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மொறுமொறுப்பு தன்மையாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸுங்க அவங்க வந்து லீவ் ஸ்கூல் விட்டு வந்தாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் நம்ம இதில் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் நமக்கு வேணுமோ அந்த வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம இதை எடுத்து ஒரு பவுலில் வச்சிடலாங்க சோளா மாவை வச்சு நம்ம ஒரு சுவையான வெஜிடபிள் போண்டா ரெடி பண்ணிட்டாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க செஞ்சு கொடுத்துட்டு உங்கள் கமெண்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வியூவர்